కోట్లాది కృతజ్ఞతా స్థుతులు మహిమ ఘనతా ప్రభావాలు చెల్లించుకొనుచున్నారు ఇక్కడ దైవ చెల్లికి మీ అందరికీ పేరు పేరున ఉండదాలి ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి మనతో మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్న సంగతులు వ్యూహం సువార్త పదకొండవ అధ్యాయము ముప్పై రెండు వచనాల నుంచి ముప్పై ఐదు వచనాల్లో చూద్దాం ఈరోజు దేవుడు మనతో మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్న సంగతులను వ్యూహనుసు వార్త పదకొండవ అధ్యాయము ముప్పై రెండు నుంచి ముప్పై ఐదు వచనాల నుంచి మనం చూద్దాం అంతటా మరియా ఏసు ఉన్న చోటుకు వచ్చి ఆయనను చూచి ఆయన పాదముల మీద పడి ప్రభువా నీవిక్కడ ఉండిన ఎడల నా సహోదరుడు చావకుండు ఆమె ఏడ్చుటయు ఆమెతో కూడా వచ్చిన యూదులు ఏడ్చుటయు ఏసు చూచి కలవరపడి ఆత్మలో మూల్గుచు అతన్ని ఎక్కడ ముంచితిరని అడుగగా వారు ప్రభువ వచ్చి చూడమని ఆయనతో చెప్పిరి ఏసు కన్నీళ్ళు విడిచను ఈరోజు మన వాక్యాంశం కూడా అదే ఏసు కన్నీళ్ళు విడిచను ఈరోజు మన వాక్యం యొక్క టైటిల్ కూడా అదే ఏసు కన్నీళ్ళు విడిచను దేవాది దేవుడు శరీరాన్ని ధరించి మనిషిగా ఈ లోకానికి వచ్చిన ఆ రోజుల్లో ఆయన ఏడ్చిన సందర్భాలు ఆయన ఏడ్చిన ఆ తరుణాలు మూడు ఉన్నట్టుగా ఏసు కన్నీళ్లు విడిచను జీసస్ ఆయన కన్నీరు కాల్చాడు ఆయన ఏడ్చాడు అన్న మాటలు లేఖనంలో మనకి మూడు సార్లు మూడు సందర్భాల్లో కనిపిస్తాయి ఆ మూడు సందర్భాల నుంచి ఈరోజు దేవాది దేవుడు మనకు కొన్ని పాఠాలు నేర్పించాలని ఆశపడుతున్నారు వాటిని జాగ్రత్తగా నేర్చుకుందాం ఈ మూడు సందర్భాల నుంచి ఆయన మనతో ఏం మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నారో ఆ మాటలను శ్రద్ధగా ఈ రాత్రి మనందరం విందాం మొదటిది ఏ సందర్భంలో ఏసు క్రీస్తు ప్రభులు వారు ఏడ్చారు ఎప్పుడు ఆయన కన్నీరు విడిచారయ్యా అంటే గనక నిన్న మనం విన్నాం మార్త మరియల గురించి ఈ మార్త మరియలు యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారిని వారి ఇంట చేర్చుకున్న వారు అలాగే నిన్న మనం విన్న ఆ వాక్యంలో కూడా పాపాత్మురాలైన ఒక స్త్రీ యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారి దగ్గరకు వచ్చి కన్నీటితో ఆయన పాదాలను అడుగుతూ తలవెంట్రుకులతో ఆయన పాదాలను తుడుస్తూ ఆయన పాదాలను మానక విడిచిపట్టక ముద్దాడుతూ అత్తరును ఆయన పాదాలకు పూసినదిగా ఒక స్త్రీని గురించి మనం విన్నాం ఆ పాపాపురాన్న స్త్రీ ఈ మరియే ఆ మరియడు గురించి యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు చెప్పిన మాట ఏమిటో తెలుసా ఈ మనం విస్తారంగా ప్రేమించింది కాబట్టి విస్తారమైన ఈమె పాపాలు క్షమించబడ్డాయి అని విస్తారంగా ఆయన్ని ప్రేమించిన ఒక కుటుంబం ఆయన్ని ఇంట చేర్చుకున్న ఒక కుటుంబం ఆయనకి ఎంతో దగ్గరగా ఉన్న ఆయనకి ఎంతో ఇష్టమైన ఒక కుటుంబం ఆ కుటుంబంలో వారి జీవితాల్లో ఒక కష్టం ఒక బాధ ఒక శ్రమ ఎదురైంది లాజరు మార్త మరియులు అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభులు వారికి ఎంతో ఇష్టం ఆయనకి ఎంతో దగ్గరగా జీవించిన వాళ్ళు వీళ్ళు అలాంటి వీరి జీవితాల్లో వీరి తల్లిదండ్రుల గురించిన ప్రస్తావన లేఖనాల్లో మనం పెద్దగా చూడలేము బహుశా అప్పటికే వారిద్దరు చనిపోయి ఉండొచ్చు మార్త మరియా లాజరు మాత్రమే బ్రతుకుతున్నారు ఆ కుటుంబానికి లాజరు ఒక్కడే మన దిక్కు అలాంటి ఆ లాజులు రోగంతో మంచాన పడ్డాడు అలాంటి ఆ లాజులు చనిపోయేంత పరిస్థితిలోనికి వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు ఈ మార్త మరియు యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారికి ఒక వర్తమానాన్ని పంపించారు అయ్యా నీకెంతో ప్రియుడైన నువ్వెంతో ప్రేమించే లాజులు అనారోగ్యంతో మంచాన పడ్డాడయ్యా నువ్వు వస్తే నువ్వు ఇన్ని బాగు చేస్తే చనిపోకుండా లాజులు బతుకుతాడయ్యా అని ఒక వర్తమానాన్ని వీళ్ళిద్దరూ యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారి దగ్గరికి పంపించినప్పటికీ ఆ వర్తమానము ఆయన దగ్గరికి చేరినప్పటికీ 
ఏసయ్య కావాలంటే నాలుగు రోజులు ఆలస్యంగా ఆ వర్తమానం ఆయన దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత కూడా రాజర్ చావు పత్రికలో ఉన్నాడని తెలిసిన తర్వాత కూడా నాలుగు రోజుల తర్వాత ఏసయ్య ఆ బేతనీకి వెళ్ళడం మనం చూస్తాం ఏసయ్య ఆ బేతనీకి వెళ్లే ఆ సమయానికి అప్పటికే లాజరు చనిపోయి ఉంటాడు లాజరు చనిపోయి సమాధిలో పెట్టబడిన నాలుగు రోజుల తర్వాత ఏసయ్య అక్కడికి వెళ్ళాడు ఏసు క్రీస్తు ప్రభులో అక్కడికి వచ్చారన్న సంగతిని మరీ తెలుసుకొని పరిగెత్తుకుంటూ ఆయన దగ్గరికి వచ్చి ఆయన మీద పడి బోరు బోరుని ఏడుస్తుంది అయ్యా లాజరు చనిపోయాడయ్యా నువ్వు ఇక్కడ ఉండుంటే బాగుండేది వాడు బ్రతికే ఉండేవాడు అని బోరు బోరు నా మరీ ఏడుస్తుంది మాత ఏడుస్తుంది అక్కడ చుట్టూ ఉన్న జనులందరూ కూడా లాజరు చనిపోయాడని లాజరు చనిపోయాడని వీళ్ళు ఏడుస్తున్న వీళ్ళ ఏడుపుడు చూసి ఏడుస్తూ ఉండగా ఏసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు కూడా వీరందరినీ చూసి కన్నీళ్లు విడిచిన మాట రాయబడి ఉంది ఎందుకని వీరి జీవితంలోనికి కష్టం వచ్చింది ఎందుకని అసలు మార్తా మరి ఏడుస్తున్నారు తెలుసా ఊరకనే ఒక మనుషులు ఆలోచించే రీతిగా ఆలోచిద్దాం ఏసే చేసిన ఆలస్యాన్ని కొట్టే కదా వర్తమానం ఆయన దగ్గరికి చేరిన తర్వాత కూడా అదే రోజు ఆయన వచ్చి ఉంటే కనుక అదే రోజు రోగంతో లాజును బాధపడుతున్నప్పుడు ఆయన అక్కడికి వచ్చే ఉంటే కనుక రోగంతో ఉన్న లాజరును ఆయన బాగు చేసేవాడు లాజరు చావకుండా ఉండేవాడు కదా లేదు ఇంకో రకంగా ఆలోచిద్దాం దేవాది దేవుడు అనుమతించిందే ఒకటి ప్రాణం ఎప్పటికీ బాధ అపవాది కానీ రోగం కాని మరి ఏది కాని ఒక మనిషి ప్రాణాన్ని తీసుకోలేదు కానీ దేవుడు అవును అని అనుందే దేవుడు అనుమతించిందే ఒకటి ప్రాణం పోదు మరి అలాంటిది ఆయన ఆలస్యం చేయడాన్ని బట్టే ఆయన అనుమతించడాన్ని బట్టే కదా అసలు వీరి జీవితంలోని కష్టం వచ్చింది ఆయనే అనుమతించాడు ఆయనే ఆలస్యం చేశాడు మరి కొద్దిసేపట్లో మరి కాసేపట్లో లాజర్ని బ్రతికించబోతున్నారన్న సంగతి కూడా ఆయనకి తెలుసు ఇన్ని తెలిసినప్పటికీ యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఆ రోజు ఏడ్చారట ఆ రోజు కన్నీరు విడిచారట ఎందుకో తెలుసా మార్త మరియులు అక్కడున్న ప్రజలందరూ ఏడవడాన్ని బట్టి యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు వారి బాధను అర్థం చేసుకుని వారి బాధను ఆయన కూడా ఫీల్ అవుతా ఒక ప్రణాళిక ఒక ఉద్దేశాన్ని బట్టి దేవాది దేవుడు వారి జీవితంలోని ఒక కష్టాన్ని అనుమతించినప్పటికీ వారు ఏడుస్తుంటే ఆయన చూసి ఓరకుండా లేకపోయాడు వాళ్ళు ఏడుస్తుంటే చూసి ఆయన కూడా ఏడ్చాడు ఈ రోజు ఈ సంగతిలో నుంచి నువ్వు నేను అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటో తెలుసా నువ్వు ఏడుస్తున్నప్పుడు నీ జీవితంలో నీ చుట్టుపక్కల ఉన్న మనుషులు చాలా మంది నీకు బాగా జరిగింది అని నీ ముందు ఓదార్చినట్టుగా నటించిన నీ ముందు బాధపడుతున్నట్టుగా ప్రవర్తించిన పక్కకి వెళ్ళి ప్రతి వాడు నవ్వుకునేవాడే ఇలానే జరగాలి చాలా మంచి పని జరిగిందని ఆ ప్రతి ఒక్కడు నవ్వుకునేవాడే కానీ నీ దేవుడు నువ్వు వేడుస్తుంటే చూసి ఆనందించేవాడు కాదు నీ దేవుడు నువ్వు వేడుస్తుంటే చూసి నవ్వుకునేవాడు కాదు నువ్వు అనుకున్నట్టుగానే మనుషులు ఆలోచించేటట్టుగానే అయా దేవుడే ఆలస్యం చేయకపోతే ఈ కష్టం నాకు వచ్చేది కాదు కదా దేవుడే అనుమతించకపోయి ఉంటే కనుక ఆయన అవ్వులు అనుకుపోయి ఉంటే కనుక ఈ శోధన ఈ శ్రమ ఈ బాధ ఈ అనారోగ్యం ఈ నింద ఈ అవమానం నా జీవితంలోనికి వచ్చి ఉండేది కాదు కదా అని నువ్వు కూడా అనుకుంటున్నావేమో ఏసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఎందుకనయ్యా మార్త మరియు జీవితంలోనికి లాజర్ జీవితంలోనికి ఒక శ్రమను అనుమతించాడు ఎందుకయ్యా ఆయన కావాలని ఆలస్యం చేశాడంటే కనుక దాని వెనకాల ఉన్న ఆయన ఒక ఉద్దేశం ఒకటి ఉంది అక్కడ మార్త మరియులు దేవాది దేవుడు కేవలం స్వస్థత మాత్రమే చేయగలనంత వరకే వారి విశ్వాసం ఆగిపోయి ఉంటే ఆ విశ్వాసం సరిహద్దులను చెరిపి వారి విశ్వాసాన్ని వృద్ధి పొందించాలని కేవలం రోగాలను మాత్రమే కుదర్చగలిగిన వాడిని కాదు కాని చనిపోయిన వారిని సైతం నేను బ్రతికించగలనని ఆయన శక్తి ఏంటో ఆయన స్థాయి ఏంటో ఆయన బలం ఏంటో తనని ప్రేమించిన ఆ కుటుంబాన్ని ఎన్నుకొని ఆ కుటుంబంలోనికి ఒక సోదరుడు ఆయనే అనుమతించి కావాలనే ఆలస్యం చేసి తగిన సమయంలో ఆయన అక్కడికి వచ్చి వాళ్ళందరూ ఏడుస్తుంటే అదే ఏడుపును లాజరు బయటికి రా అని ఒక మాట పలికి చనిపోయి నాలుగు రోజులు అవుతున్నప్పటికీ ఆ శవం ప్రాణాన్ని పోసుకొని లాజరు బయటికి నడుచుకుంటూ వచ్చాడు అంతవరకు ఎవరైతే ఏడ్చారో వారందరూ నవ్వడం ప్రారంభించారు వారి కన్నీరు ఆనంద బాహ్వాలుగా మారడం మనందరం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ సంగతిలో నుంచి ఈ సందర్భంలో నుంచి నువ్వు నేను ఏం అర్థం చేసుకోవాలో తెలుసా మనుషులందరూ నువ్వు ఏడుస్తుంటే నవ్వుకుంటారు మనుషులందరూ నువ్వు బాధపడుతుంటే నీకు బాగా జరిగిందని ఆనందిస్తూ ఉంటారు కానీ నీ దేవుడు 
నీ బాలను చూసి నవ్వుకునేవాడు కాదు మీ దేవుడు నువ్వు ఏడుస్తుంటే పట్టించుకునేవాడే కాదు అయ్యా దేవుడు కదయ్యా నా బాధ ఆయనకు అర్థం కావట్లేదేమో దేవుడు కదా నేను కన్నీరు కారుస్తుంటే ఆయన లెక్క చేయట్లేదే మనం అనుకుంటున్నావేమో కానీ మనుషులు నీ కన్నీటికి ఇచ్చే విలువ కన్నా కానీ నీ దేవుడు నీ కన్నీటికి ఇచ్చే విలువ చాలా గొప్పది నీ కన్నీటిని ఆయన గుడ్డుల్లో దాస్తున్నాడని ఆయన కవులలో రాస్తున్నాడని లేఖరాలు స్పష్టంగా చెప్తున్నాయి మార్త మరిన్ని ఏడుస్తున్నారు వారి ఏడుపుడు చూసి ఆయన కూడా ఏడ్చాడు ఏ కాస్త సమయంలో లాజాన్ని బ్రతికించబోతున్నానని ఆయనకి తెలుసు ఏ ఉద్దేశంతో ఆలస్యం జరిగిందో ఏ ఉద్దేశంతో ఆయన అనుమతించాడో అన్ని తెలిసినప్పటికీ వాళ్ళు ఏడుస్తుంటే ఆయన చూసి ఊరుకోలేకపోయాడు ఈ రోజు నీ దేవుడు ఎలాంటి వాడు అన్న మాట నువ్వు బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి నీ దేవుడు ఎలాంటి వాడు అంటే గనక యశ్వ గ్రంథం అరవై ఆరో అధ్యాయం పదమూడు వచ్చినలో మనకి బాగా పరిచయం ఉన్న ఒక మాట ఒకని తల్లి వాణిని ఆదరించినట్లు నేను నిన్ను ఆదరిస్తానని చెప్పిన దేవుడు కీర్తన నూట మూడు పదమూడులో తండ్రి తన కుమారుల ఎడల జాలి పడినట్లు యహోవా తన ఎందు భయభక్తులు గల వారి ఎడల జాలి పడునన్న మాట రాయబడి ఉంది ఇంట్లో చిన్న బిడ్డలు తప్పు చేస్తా ఉంటే తల్లి కొన్ని పర్యాయాలు మందలిస్తుంది తల్లి తల్లి కొన్ని పర్యాయాలు దెబ్బలు తమ్ముతుంది చాలా రోజుల ముందు మనం మాట్లాడుకున్న మనం చెప్పుకున్న ఒక కథ ఒక ఉపమానం ఏంటో తెలుసా ఒక చిన్న పిల్లవాడు పాతే పిల్లవాడు పోయి దగ్గరికి వెళ్తుంటే వాళ్ళ తల్లి నానా అక్కడికి వెళ్ళబాకు నీ చేయి కాలిద్దని పదే పదే పిలుస్తుంది వాడు దాన్ని కూడా ఏమాత్రం ఖాతరు చేయకుండా ముందుకు అలాగే పాకుంటే వెళ్తున్నాడు వాడు ఇంకా దగ్గరికి వెళ్లే కొద్ది వాళ్ళ అమ్మ ఇంకా వాయిస్ పెంచి ఆ స్వరాన్ని పెంచి పెద్దగా అరుస్తుంది వాడు ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా పోయి దాకా పాకుంటూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వెనకాల నుంచి వచ్చి గట్టిగా వాళ్ళ అమ్మ వాడు వీపు నాకు దెబ్బ కొట్టింది అప్పుడు దాకా పోయి దాకా పోయి దగ్గరికి పరిగెత్తిన వాడు పోయి దాకా పాకిన వాడు ఒక్కసారిగా వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ అమ్మ వైపు చూసి ఏడవడం సాధ్య చేశాడు కొట్టింది వాళ్ళ అమ్మే ఏడుస్తున్నాడు కదా అని ఎత్తుకొని ముద్దాడుతూ ఏడవబాకు నాన్న తగ్గిపోయిందని చెప్పి ఏముందని చెప్పింది వాళ్ళ అమ్మే మరి ఎందుకు వాళ్ళ అమ్మ కొట్టింది ఎందుకు ఆ పిల్లోడు వాళ్ళ అమ్మ కొట్టిందా అంటే కనుక పొయ్యిలో చేయి పెడితే నీకు కలిగి ఆ దెబ్బ కన్నా గాని ఆ తల్లి కొట్టిన దెబ్బ పెద్ద గొప్పదేం కాదు నీకు నష్టం కలగకూడదనే నీకు బాధ కలగకూడదనే నువ్వు ఇంకా పై స్థాయికి చేరాలనే నువ్వు ఆశీర్వదించి పాడాలనే నువ్వు తలగా మార్చబడాలనే దేవుడు కొన్ని పర్యాయాలు నీ జీవితంలోని కూడా దెబ్బలు అనుమతిస్తాడు కొన్ని పర్యాయాలు నిన్ను కూడా ఆయన కొడతాడు కానీ నువ్వు అంటే కోపం ఉండి కాదు కానీ నువ్వు అంటే ప్రేమ లేక కాదు నీకు నష్టం కలగకుండా ఉండడానికి కొన్నిసార్లు ఆపడానికి నువ్వు కొన్నిసార్లు ఇంకా ఆయనకి దగ్గరగా చేరడానికి అంతవరకు పిల్లోడు పొయ్యి వైపుగా చూస్తూ పొయ్యి వైపుగా పాకినప్పటికీ ఎప్పుడైతే దెబ్బ తగిలిందో అప్పటి నుంచి ఆ పొయ్యి వైపు చూడడం మానేశాడు దెబ్బ తగిలిన వెంటనే అమ్మ వైపు చూశాడు అమ్మాని ఏడుస్తున్నాడు అమ్మే చేతిలోకి తీసుకుని ఓదార్చింది ఒకని తల్లి వాడిని ఆదరించేటట్లు నేను వాడిని ఆదరిస్తాను ఒకరి తండ్రి కుమారుని ఏడైనా జాలి పడేటట్టుగా నేను నేను జాలి పడే దేవుడిని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఈ రోజు నువ్వు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటో తెలుసా అయ్యా నేను ఇంత ఏడుస్తున్నాను కదా దేవుడు నన్ను ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదు ఆయన దేవుడు కాబట్టి నా బాధ ఆయనకు అర్థం కావట్లేదా ఆయన దేవుడు కాబట్టి నేను ఎంత ఏడుస్తున్నా కానీ ఏ మాత్రం లెక్క చేయనట్టుగా ఉంటున్నాడని నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో కానీ మార్త మరిన్ని ఏడుస్తుంటే చూసి ఊరుకోలేక ఆయన కూడా ఏడ్చిన దేవుడు ఈ రాత్రి నువ్వు ఏడుస్తుంటే నవ్వుతున్నాడు అనుకో బాబు ఈ రాత్రి నువ్వు బాధపడతానే ఆనందిస్తున్నాడు మాత్రం అనుకో బాబు అనుమతించింది ఆయన అయినప్పటికీ ఆలస్యం చేసిన ఆయన అప్పటికీ నువ్వు ఏడుస్తుంటే దాన్ని చూడలేక ఆయన నీతో కలిసి ఏడుస్తున్నాడు నువ్వు బాధపడుతున్నా నీతో పాటు కలిసి ఆయన కూడా బాధపడుతూ ఉన్నాడు ఖచ్చితంగా మార్తా మరిన కన్నీటిని ఆనంద బాసుబాలుగా మార్చిన అదే దేవుడు ఏ ఉద్దేశంతో అయితే ఆలస్యం జరిగి చేస్తున్నాడో ఏ ఉద్దేశంతో అయితే ఈ శ్రమని జీవితంలోకి అనుమతించాడో ఆ ఉద్దేశం నెరవేరిన ఆ సమయంలో నీ కన్నీటిని కూడా ఆయన ఆనంద బాసుబాలుగా మార్చి చూపించగాడు అని నువ్వు రాత్రి నమ్మాలి రెండవ సందర్భాన్ని చూద్దాం రెండవ సందర్భాన్ని చూద్దాం మొదటిది మార్తా మరిన జీవితంలో జరిగిన ఈ సందర్భంలో దేవాది దేవుడు ఏడ్చినట్టుగా మనం చూసాం రెండవ సందర్భం లూకాసు వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము నలభై ఒకటి వచ్చిన చూద్దాం లూకాసు వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము నలభై ఒకటి వచ్చిన ఆయన పట్టణములు సమీపించినప్పుడు దానిని చూచి దాని విషయమై ఏడ్చను ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు ఏడ్చారు కన్నీళ్లు విడిచారు 
అని రాయబడిన మూడు సందర్భాల్లో మొదటిది ఆయన ప్రేమించిన ఆ కుటుంబం ఆ వ్యక్తులు ఏడుస్తుంటే ఓర్చుకోలేక వారి బాధను చూసి ఆయన తట్టుకోలేక వారి విషయమే ఆయన ఏడ్చాడు అని మనం విన్నాం రెండవది ఇక్కడ లూక సువార్త పంతొమ్మిది నలభై ఒకటి రాయబడిన మాట ఏంటో తెలుసా ఆయన పట్టణములకు సమీపించినప్పుడు దానిని చూచి దాని విషయమై ఏడ్చను అని రాయబడి ఉంటుంది యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు కట్టబడిన ఒక గాడిద కట్లను విప్పి దాని మీద కూర్చున్న తరువాత పిల్లలు ప్రజలందరూ పెద్ద పెద్దగా కేకలు వేస్తా దాబీ కుమారునికి జయము హోసన్న జయము అని ఆయన్ని స్థుతిస్తూ ఆయన్ని మహిమపరుస్తూ ఆయన్ని గణపరుస్తూ ఆ ఊరంతా ఆ ఊరంతా ఆ ఊరంతా తిరిగిన తరువాత యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఎరుషలేము పట్టణానికి దగ్గరగా వచ్చారు యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఎరుషలేపు పట్టణానికి దగ్గరగా సమీపంగా వచ్చినప్పుడు ఆయన ఆ పట్టణాన్ని చూసి ఆ పట్టణము విషయమే ఏడ్చాడు అన్న మాట రాయబడి ఉంది ఎందుకని ఆయన ఎరుసలేమును చూసి ఏడ్చాడు తెలుసా ఇన్ని అద్భుతాలు నీ మధ్యలో జరిగించాను నీకిన్ని అవకాశాలు ఇచ్చాను ఎన్నో పర్యాయాలు నేను హెచ్చరించాను ఎన్నెన్నో సార్లు నీతో నేను మాట్లాడాను అయినా నువ్వు నాకు లోపడలేదు అయినా నీ బ్రతుకును నువ్వు మార్చుకోలేదు అని ఎరుసలేము విషయమై యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఏడ్చినట్టుగా మనం లేఖనాల్లో చూస్తాం బహుశా ఇప్పుడు ఇక్కడ కూర్చున్న కొంతమంది విషయమై ఎన్నో అవకాశాలు నేను నీకు ఇచ్చాను కదా ఎన్నో పర్యాయాలు నేను నేను హెచ్చరించాను కదా ఎన్నో సార్లు నేనే నీతో నేరుగా మాట్లాడాను కదా అయినా ఇంకెన్ని రోజులు లోపడకుండా ఉంటావు ఇంకెన్ని రోజులు నీ బ్రతుకును మార్చుకోకుండా ఉంటావు ఇంకెన్ని రోజులు నాకు దూరం దూరంగానే దూరం దూరంగానే జరిగిపోతూ ఉంటావు అని దేవాది దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ఎప్పుడు ఏడ్చారు తెలుసా ఎరుసులేముకు ఆ ఎరుసులేములో ఉన్న పట్టణ వాసులందరికీ ఎన్నో అవకాశాలు ఇచ్చినప్పటికీ ఎంతో ప్రేమను వారి మీద కురిపించినప్పటికీ ఆయన కృపణ ఎంతగానో వారి ఎడలో విస్తరించినప్పటికీ ఉన్న అన్ని అవకాశాలు వారు పాడు చేసుకునేరే కానీ ఆయన మాట వెళ్ళ ఆయనకి లోబడల ఈ రాత్రి బహుశా నీ విషయమై కూడా నీ దేవుడు ఏడుస్తున్నాడేమో ఒకసారి నువ్వు ఆలోచించాలి నీకు ఎన్నో అవకాశాలు దేవుడు ఇచ్చాడు ఎన్నో పర్యాయాలు నీతో నేరుగా ఆయన మాట్లాడాడు ఇది నాకు ఇష్టం లేదు ఇది నా చిత్తం కాదు ఇది నువ్వు చేయడం మానేయాలి నీతో చెప్పిన తర్వాత కూడా లోపడకుండా నీ వైఖరి నీదే అన్నట్టుగా దేవుడు నీకు ఇక అక్కర్లేదన్నట్టుగా ఆయనకి దూరం దూరంగా దూరం దూరంగా బహుశా జరిగిపోయావేమో నీ విషయమై దేవుడు కన్నీరు కారుస్తున్నాడన్న సంగతి ఈ రాత్రి నువ్వు తెలుసుకోవాలి ఆ ఏం లేదు నా జీవితం నా ఇష్టం కదా నేను ముందుకు వెళ్ళిపోయినా వెనక్కి వెళ్ళిపోయినా నేను ఏం చేసినా కానీ ఏముందులే అని అనుకుంటున్నావేమో కానీ ప్రేమతో తన పోలిక చొప్పున నేను నిర్మించుకున్న దేవుడు నీ ప్రవర్తనలు బట్టి బాధపడుతున్నాడు కన్నీరు కారుస్తున్న సంగతి నువ్వు ఈ రాత్రి గ్రహించాలి ఎప్పుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు రెండో పర్యాయం ఏడ్చారా అంటే కనుక ఎరుషలేము పరిస్థితిని ఎరుషలేము గతిని చూసిన తర్వాత ఆయన ఏడ్చాడు ఈ రాత్రి ఇక్కడ లోపడి జనులు ఎవరైనా కానీ ఉంటే కనుక వారి విషయమే కూడా ఆయన కన్నీరు కారుస్తున్నాడని వారి విషయమే కూడా ఆయన ఏడుస్తున్నాడని ఇక్కడ వారందరూ గమనించాలి ఎన్నో అవకాశాలు మనకి ఇచ్చిన వాటిని సద్వినియోగపరుచుకోలేకపోతున్నామేమో దేవుడి రాత్రి నీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు తప్పిపోయిన తన కుమారుడు ఆయనకు దూరంగా వెళ్ళిపోయినప్పటికీ తండ్రి మాత్రం ఇంట్లో కూర్చొని ఎప్పుడెప్పుడు నా కొడుకు వస్తాడా అని ఎదురు చూస్తానే ఉన్నట్టుగానే లోపడమన్నది ప్రజల వైపు దినమంతా ఆయన చేతులను చాపే ఆయన ఎదురు చూస్తున్నాడంట తిరిగి రమ్మని పిలుస్తూ ఉన్నాడంట బహుశా ఇన్ని రోజులు ఇచ్చిన అవకాశాలన్నీ నువ్వు వేస్ట్ చేసుకున్నావేమో ఇన్ని రోజులు ఎంత హెచ్చరి ఎంత హెచ్చరించినా కాతరు చేయకుండానే ఆయనకు దూరం దూరంగానే జరిగిపోయేవేమో నీ దేవుడు నీ విషయమై బాధపడుతున్నాడని నీ దేవుడు నిన్ను గురించి కన్నీరు కారుస్తున్న సంగతులైన ఈ రాత్రిని విని తిరిగి ఆయన దగ్గరకు రావాలి తిరిగి ఆయన కౌగిట్లోనికి రావాలని ఆయన ఆశపడుతూ ఉన్నాడు మొదటిది నువ్వు ఏడిస్తే చూసి నవ్వుకునే దేవుడు కాదు ఆయన అందుకే మార్త మరియు జీవితంలో ఆ శ్రమను ఆయన అనుమతించినా వారు ఏడుస్తుంటే ఆయన చూసి ఊర్చుకోలేకపోయాడు ఆయన కూడా ఏడ్చాడు ఈ రాత్రి నువ్వు ఏడుస్తున్నావేమో నీ జీవితంలోకి అనుమతించబడిన కష్టాన్ని బట్టి నష్టాన్ని బట్టి అవమానాన్ని బట్టి అనారోగ్యాన్ని బట్టి నీ మీద కూర్చున్న నిందలు బట్టి నీతో పాటుగా ఆయన ఏడుస్తున్నాడు తగిన సమయంలో నీ కన్నీటిని ఆయన ఆనంద బాష్పాలుగా మారుస్తాడని నమ్ము రెండవది 
ఆయనకు లోబడం వల్లని ఆయనకు విధేయత చూపని ఆయన మాట వినని ఎన్ని పర్యాయాలు హెచ్చరించినా బ్రతుకు మార్చుకొని ఒక వైద్యులు నీలో ఉంటే నిన్ను బట్టి నీ దేవుడు బాధపడుతున్నాడు నిన్ను బట్టి నీ దేవుడు ఏడుస్తున్నాడు అన్న సంగతి రాత్రి గ్రహించి నీ బ్రతుకును మార్చుకో ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరుచుకో సాధిన సాధిన రెండు చేతుల వైపుగా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఆయన కవిట్లో చేరిపో మూడవ సందర్భాన్ని చూద్దాం మూడవ సందర్భాన్ని చూద్దాం ఏప్రిల్ క్రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చిన నుంచి ఆ మూడవ సందర్భాన్ని చూద్దాం ఏప్రిల్ క్రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చిన అని చూద్దాం శరీర దారి అయి ఉన్న దినములలో మహారోదనముతోను కన్నీళ్లతోను తన్ను మరణము నుండి రక్షింపగల వానికి ప్రార్థనలను యాచనలను సమర్పించి భయభక్తులు కలిగి ఉన్నందున ఆయన అంగీకరింపబడను ఇక్కడ మూడవ సందర్భం మనం చూస్తాం శరీర దారి ఉన్న దినములలో మహారోదనముతోను కన్నీళ్లతోను ఆయన ప్రార్థించాడు అని ఎప్పుడు తెలుసు ఆయన కన్నీరు కారుస్తూ ప్రార్థించింది ఆయన అప్పగించబడబోయే ఆ రాత్రి గెత్సేమ్ అనే తోటలో ఆయన ఎంతగా బాధపడ్డాడు ఆయన ఎంతగా ఏడ్చాడు అంటే కనుక అక్కడ రాయబడిన సంగతి మనం చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది నేనే చదువుతున్నాను చూడండి లూకా సువార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయము నలభై ఐదవ వచ్చినట్లో ఆయన ఏడ్చిన ఒక సందర్భాన్ని మనం గమనిస్తే ఆయన వేతన పడి మరింత ఆతురముగా ప్రార్థన చేయగా ఆయన చెమట నేల పడుచున్న గొప్ప రక్త బిందువు వలె ఆయన అన్న మాట రాయబడి ఉంటుంది మొదటిది మార్త మరియు ఏడుస్తున్నప్పుడు ఆయన చూసి తట్టుకోలేక వారి బాధను ఆయన అర్థం చేసుకుని ఏడ్చాడు రెండవది ఎరుషులేము గతిని ఎరుషులేము స్థితిని ఎరుషులేము పట్టణ వాసుల బ్రతుకును చూసి ఇంకెన్ని రోజులు మీరు మారకుండా నేను ఇచ్చిన అవకాశాన్ని పాడు చేసుకుంటారని ఏడ్చాడు మూడవదిగా ఆయన అప్పగింపబడబోయే ఆ రాత్రి ఆయన పొందబోతున్న ఆ శ్రమలను తలంచుకొని అంత వరకు నమ్మకంగా ఆయన పక్కనే ఉన్న యశ్రియోత్ యూత నమ్మిన వాడే ఆయన వెన్నుపోటు పొడవబోతున్నాడని గ్రహించి అయ్యా నీ కోసం ప్రాణమైనా పెడతానని చెప్పిన శిష్యులే అసలు ఆయన ఎవరో నాకు తెలియదు అని చెప్పబోయే ఆ సమయం రానే వచ్చిందని తెలిసి ఎంతగా మనుషులు ఆయన అవమానించబోతున్నారు ఎంతగా ఆయన అపశించబోతున్నారు ఎంతగా ఆయన బాధపడబోతున్నారు ఎంతగా ఆయన నలగొట్టబోతున్నారు వాటన్నిటిని తలంచుకొని యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు దేవుడే దేవుడే శరీరధారిగా ఒక మనిషిగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఈ కష్టాలని ఈ బాధలని ఈ అవమానాలని వీటన్నిటిని ఒక మనిషిగానే ఆయన భరించాడు అయ్యా ఆయన దేవుడు కాబట్టి ఆయనకి నెప్పి తెలియకపోవచ్చే మనం అనుకుంటారేమో ఆయన దేవుడే మనిషిగా ఆయన్ని ఆయన తగ్గించుకొని ఆయన్ని ఆయన వ్యక్తులుగా చేసుకుని దాసుల స్వరూపాన్ని ధరించి నీలాంటి నాలాంటి ఒక మనిషిగానే నీకు నాకు నమ్మకం ద్రోహం చేస్తే ఎంత బాధ పడుతుందో మనకు ఎంత బాధ వేస్తుందో నిన్ను నన్ను అవమానిస్తే నీకు నాకు ఎంత బాధ కలుగుతుందో నిన్ను నన్ను కొడితే ఎంత దెబ్బ తగులుతుందో అలాంటి ఒక దెబ్బే అలాంటి ఒక నెప్పే అలాంటి ఒక బాధే కలిగిన ఒక మనిషిగా గెచ్చే మన తోటలో దేవాది దేవుడు బాధపడుతున్నాడు కన్నీరు కారుస్తున్నాడు ఎందుకో తెలుసా ఎందుకని దేవుడైనా కానీ ఆయన ఏడ్చే ఒక పరిస్థితి ఆయన జీవితంలోకి వచ్చింది ఎందుకని దేవుడైనా కానీ చాలా తక్కువ వాడైన ఒక మనిషి ఆయన మీద చేయగలిగాడు ఎందుకని దేవుడి జీవితంలోనికి కన్నీరు నీ మీద ఉన్న ప్రేమను బట్టి కదా ఆయన నిన్ను ప్రేమించాడు కాబట్టే కదా ఆయన నన్ను ప్రేమించాడు కాబట్టే కదా ఒక మనిషి చేసిన పాపాన్ని బట్టి మనిషి వల్ల మానవ జాతి అందరి మీదకు వచ్చిన ఆ శిక్షను తొలగించాలని ఆ పాపాన్ని జయించాలని ఒక మనిషిగా ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చి మనిషిగానే ఉన్న వీటన్నిటినీ ఈ అవమానాలను ఈ నిందలను ఈ గాయాలను ఈ దెబ్బలను ఈ వెన్నుపోట్లను ఈ సిలువ యాగాన్ని సిలువ శ్రమలను ఆయన అనుభవించాడు ఎందుకని గెచ్చే మన తోటలో ఆయన అంతగా ఏడ్చాడో తెలుసా ఆయన చెమట రక్తంగా కారిపోయేంతగా ఎందుకు ఆయన బాధపడ్డాడో తెలుసా ఒక మనిషిగానే ఆయన వీటన్నిటినీ ఫేస్ చేశాడు ఆయన దేవుడయుండి నీ కోసం నా కోసం మనిషిగా ఈ లోకానికి వచ్చి మనిషి స్థానంలోనే తడపటి ఆదాముగానే వీటన్నిటిని అనుభూతి వీటన్నిటిని అనుభవించింది నీ కోసం అని తెలుసుకోవాలి నీ మీద ఉన్న ప్రేమను బట్టి అని తెలుసుకోవాలి ఆయన జీవితంలో ఏడ్చిన ఆ మూడవ సందర్భం ఎప్పుడో తెలుసా 
సిరువకు అప్పగించబడబోయే ఆ రాత్రి గెచ్చేమన తోటలో ఆయనకు కలగబోతున్న శ్రమలన్నింటి గురించి ఆయన బాధపడ్డట్టుగా ఆయన ఏడ్చినట్టుగా నువ్వు నేను చూస్తాం దేవుడే కన్నీరు కాల్చేంతగా దేవుడే బాధపడేంతగా దేవుడే వేదన పడి నీ నా కోసం ఎన్నో కష్టాలు అనుభవించి నీకు నాకు సంపాదించి ఇచ్చిన ఈ రక్షణ విషయమే చాలా మందికి నిర్లక్ష్యం ఉంటా ఉంటది దేవుడు ఏడ్చడు ఎందుకు తెలుసా దేవుడు కన్నీరు కాల్చడం ఎందుకు తెలుసా ఆయన నీ కోసం నా కోసం అనుభవించబోతున్న శ్రమల విషయమై ఒక మనిషిగా వాటన్నిటిని ఆయన తలంచుకొనొచ్చు మనిషిగా వాటన్నిటిని ఆయన భరించి భరించలేనంత స్థాయికి చేరిపోతా అయినా గానీ నీ మీద నా మీద ఉన్న ప్రేమను బట్టి నీకు నాకు ఎంత బాధ కలిగిద్దో నీకు నాకు ఎంత నొప్పి వచ్చిందో అంత నొప్పి ఆయన కలుగుతున్నా అంత బాధ ఆయన గుండెల్లో ఉన్నా ఆయన చెమటే రక్తంగా కారిపోతున్నా నీ కోసం నా కోసమే నేను చేయడం లేదు నీ కోసం నా కోసమే వాటన్నిటిని ఆయన భరించాడు సహించాడు చేశాడు చేసి నీకు నాకు ఉచితంగానే రక్షణ ఇచ్చాడు ఆయన అంత కష్టపడి ఆయన అంత శ్రమపడి దేవుడే ఏడ్చే అంత పరిస్థితి గుండా వెళ్ళి నీకు నాకు సంపాదించిన రక్షణ విషయమే నీకు నాకు నిర్లక్ష్యం ఉచితంగానే వస్తుంది కదా నాకు ఉద్దేశంతో ఎన్నో పర్యాయాలు నువ్వు రక్షింపబడాలి నువ్వు మారు మనసు పొందాలి ఇది ఏ నా చిత్తమని దేవాది దేవుడు ఎన్నో సార్లు నీతో మాట్లాడినప్పటికీ నీలో ఈ నిర్లక్ష్యం ఎందుకు చాలా మంది జీవితాల్లో రక్షణ పొందిన దాన్ని అంత వరకు కొనసాగించాలంటే నిర్లక్ష్యం దేవాది దేవుడు ఏడ్చిన మూడో సందర్భం ఏంటో తెలుసా ఆయన పొందబోయే శ్రమల విషయమే ఆయన నీ నా విషయమే ఏడ్చాడు ఆయన ఈ రోజు రక్షణ విషయమైన నిర్లక్ష్యం బహుశా ఇక్కడ ఎవరినైనా ఉంటే కనుక దేవుడే బాధపడేంత దేవుడే కన్నీరు కార్చేంత శ్రమలు ఆయన జీవితంలోనికి ఎందుకు వచ్చాయో తెలుసా ఆయన అనుమతించుకున్నాడు ఎందుకో తెలుసా నీ మీద నా మీద ఆయనకున్న ప్రేమను బట్టి మరి అంత బాధపడి అంత కష్టపడి ఆయన ఏడ్చి నీ కోసం నా కోసం సంపాదించిన రక్షణ విషయమైన నిర్లక్ష్యాన్ని రాత్రి నువ్వు విడాలి ఇదే మిక్కిలి అనుకూలమైన సమయం కాబట్టి నువ్వు రక్షణ పొందాలి నేడే రక్షణ దినం నువ్వు గ్రహించాలని దేవాది దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఉచితంగానే రక్షణ వచ్చింది కదా అని దాని విషయమై నువ్వు గ్రాంటెడ్ గా దాన్ని తీసుకోకూడదు అని ఆ రక్షణ యొక్క విలువను నువ్వు గ్రహించి ప్రతిరోజు దాని విషయమై ఆయన కృతజ్ఞతను చూపాలని జీవితకాలం అంతా ఆ రక్షణ నువ్వు కొనసాగించాలని దేవాది దేవుడు నీతో ఈ రాత్రి మాట్లాడుతున్నాడు మూడు సందర్భాలు మనం చూసాం ఆ మూడు సందర్భాల నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాఠం ఏంటి తెలుసా నువ్వు ఏడుస్తుంటే చూసి నవ్వేవాడు కదా నీ దేవుడు నువ్వు ఏడుస్తుంటే నీతో పాటుగా కలిసి ఏడ్చేవాడు నీ దేవుడు నువ్వు బాధపడతంటే ఆ బాధ అర్థం చేసుకుని ఆయన కూడా బాధపడతాడు రెండవది లోపడలోని ప్రజల విషయమై ఇంకా పాప బ్రతుకులు మార్చుకొని తన బిడ్డల విషయమై ఆయన ఏడుస్తున్నాడు ఆయన కన్నీరు కారుస్తున్నాడు నువ్వు నేను గ్రహించాలి ఒకవేళ అలాంటి గుంపులో మనం ఉంటే కనుక మారాలి అలాంటి గుంపు ఎవరైనా మన జీవితంలో ఉంటే కనుక వారిని మార్చాలి మూడవదిగా మనం చూసిన సంగతి సిలువ మరణాన్ని పొంది అన్ని శ్రమలను సహించి అంత బాధపడి నీకు నాకు ఆయన రక్షణను సంపాదించి ఇచ్చాడు కాబట్టి దాన్ని గ్రాంటెడ్ గా తీసుకోకూడదు దాని విషయమే నిర్లక్ష్యంగా నువ్వు నేను ఉండకూడదు దేవుడి మాటలు దీవించును గాక 